Los conciertos de las notas del vino llegan este fin de semana a la cooperativa vinícola de Valdepeñas. Por eso hoy estamos con su gerente, María Ángeles Ruiz. Buenos días. Hola Sara, buenos días. Eh, sí, este sábado día 10 eh, llegan las notas del vino a Vinícola de Valdepeñas, como otros años, pues eh, hemos apostado por... Eh, bueno, pues por traer un grupo eh, valdepeñero, porque siempre nos gusta apostar por, por los artistas de Valdepeñas. Y en esta ocasión, pues bueno, eh, va a ser el coro Rociero Santo Cristo, que no, no había actuado todavía aquí en, en la cooperativa, y van a ser ellos los que van a amenizar la cata de nuestros vinos. ¿Por qué os gusta seguir apostando por esta iniciativa? Bueno, pues porque ya es eh, un certamen que la gente en Valdepeñas eh, pues lo conoce y un poco, bueno, pues parece que estás esperando a ver qué conciertos o en qué bodegas son las notas del vino. Ya hablas en Valdepeñas de las notas del vino y, y la gente sabe que, que son conciertos en, en las bodegas. Y bueno, pues porque al final eh, tiene un fin social, entonces pues ayudamos a, a cada año una asociación distinta, en este caso se, el, el donativo va destinado a AFA. Y bueno, pues también es una manera, como digo siempre, de atraer a la gente a las bodegas y que conozcan nuestras instalaciones. Porque habéis notado que la gente que viene suele ser más de Valdepeñas o también viene gente de fuera. En nuestro caso hemos tenido gente de fuera y gente de, de aquí de Valdepeñas, los dos casos. ¿Y este año qué vinos se van a probar? Pues este año eh, vamos a probar, eh, eh, siempre ponemos un blanco y un tinto, el blanco vamos a catar el multivarietal blanco, que es la referencia nueva que hemos elaborado este año, y en tintos eh, el tempranillo joven. Y bueno, has dicho que es el color rociero Santo Cristo el que viene. ¿Por qué habéis apostado por este tipo de música? Bueno, pues porque el flamenco tiene una buena aceptación, eh, por lo menos aquí en las actuaciones que hemos tenido en la cooperativa. Eh, es bueno, pues eh, un grupo, un coro que nunca había venido aquí y bueno, pues eh, además tenemos relación eh, con, con alguno de los componentes y bueno, pues nos pareció una buena iniciativa contar con ellos también para, pues, para este certamen. Supongo que estaréis pendientes de las eh, previsiones del, del tiempo. tiempo, a ver si llueve o no llueve. Sí, sí, tenemos, tenemos plan B, aunque se supone que, que, bueno, que el sábado no, no va a llover por la tarde a, eh, al horario a, que se va a celebrar el concierto, pero bueno, tenemos plan B por si acaso. ¿Y cómo va la venta de entradas? Pues eh, bueno... Mmm, Va lentilla, aquí nosotros siempre la gente espera hasta el último día. Eh, no sé, en, en turismo no sé cómo vaya, pero bueno, llevamos, eh, van a, la mitad de las entradas van vendidas. La otra mitad no sé si se llegan a vender o, o si se venderán el viernes, porque ya te digo que por la experiencia que tenemos, el último día o incluso en puerta la gente siempre, siempre compra la mitad de las entradas que tenemos a la venta. ¿Recuerda dónde se pueden comprar? Pues se pueden comprar o aquí en las instalaciones de Vinícola de Valdepeñas, que además tenemos eh, horario de verano de 7 a 3, o bien en la oficina de turismo. Y bueno, para los que estén indecisos, ¿por qué no se pueden perder ese concierto aquí en la cooperativa Vinícola? Pues porque es un planazo para una noche del sábado eh, venir a la cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Si el tiempo nos acompaña, pues eh, podemos celebrar este concierto aquí en, en el patio de nuestra bodega, que además normalmente suele hacer muy buena temperatura, con buenos vinos, buena música y bueno, pues pasar un rato agradable. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más. Pues que se animen a venir y que bueno, sigamos apostando todos por el vino de Valdepeñas, que tenemos vinos de muy buena calidad y, y bueno, no se nos puede olvidar. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros.